சரி இப்போ ஒரு டேட்டா செட்டில் நிறைய லேபிள்ஸ் இருக்கு அந்த லேபிள்ஸை மட்டும் வைத்து கொண்டு இந்த மெஷர் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம நிர்ணயிக்கணும் உதாரணத்திற்கு ஒய் ஒன் ஒய் ஃபோர் ஒய் செவன் ஒய் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி பல டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கு இதைய மட்டும் வைத்து கொண்டு ஒய் ஒன் வந்து ஒன்னாக இருக்கலாம் இது ஒன்னாக இருக்கலாம் இது ஜீரோவாக இருக்கலாம் இது ஒன்னாக இருக்கலாம் அப்புறம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த ஒன்னும் ஜீரோவும் இருக்கிறத வைத்து கொண்டு இது எவ்வளோ அசுத்தமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம நிர்ணயிக்கணும் நமக்கு எப்படி நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டோம்னா முதல்ல மொத்தமாக எத்தனை டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் மொத்தமாக எத்தனை டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது என்ன இது வந்து ஒரு டேட்டா செட் டிஎஸ் அப்படிங்கிற டேட்டா செட்டை முதல்ல பார்க்கலாம் டிஎஸ் டி நோன்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருந்தோம் டிஎஸ் டி நோ முதல்ல டிஎஸ்ஐ பற்றி பார்ப்போம் அப்புறம் டி நோக்கு வரலாம் டிஎஸ்க்கு இதெல்லாம் தான் லேபிள்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மொத்தமாக எத்தனை இருக்கு டிஎஸ்ல அப்படிங்கிறத இந்த கார்டினாலிட்டி ஆஃப் டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதாவது நம்பர் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இன் டிஎஸ் அதை இப்படி இந்த ரெண்டு கோடுகளை போட்டு கார்டினாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேபி வந்து மொத்தமாக ஆயிரம் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது இந்த ஒரு கேள்வி கேட்ட உடனே டிஎஸ்ல வந்து முந்நூறு பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கார்டினாலிட்டி ஆஃப் டிஎஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார்டினாலிட்டி அப்படின்னு பேர் சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் அதை வந்து இப்படி குறிக்க போகிறேன் டி கார்ட் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் டிஎஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் இப்போ ஸோ நமக்கு வந்து பி அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ நான் இப்போ புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பி என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் டிவைடட் பை கார்டினாலிட்டி ஆஃப் டிஎஸ் அதாவது முந்நூறு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இந்த கேள்வி எஃப் கே லெஸ் தேன் தீட்டான்ற கேள்விக்கு முந்நூறு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஆம் அப்படிங்கிற பதில் சொல்லியிருக்கு அந்த முந்நூறில் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த முந்நூறு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஆமுங்கிற பதில் சொல்லியிருக்கு அந்த முந்நூறு டேட்டா பாயிண்ட்ஸில் இரநூத்தி முப்பது டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்கு லேபிள் வந்து ஒன்னாக இருக்குது அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து பி அப்படிங்கிற வேல்யூ அப்படின்னா எவ்வளோ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஓ மேபி டூ ஃபார்ட்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கேல்குலேஷன் டூ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை தேர்ட்டி வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஓகேங்களா அதாவது எண்பது பர்சன்ட் எண்பது சதவீதம் பாயிண்ட் எயிட்னா எண்பது சதவீதம் வந்து ஒன் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் லேபிள் வந்து ஒன்னாக இருக்குது இந்த பா இந்த பாக்ஸில் இருபது சதவீதம் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது நம்ம ஐடியல் கேஸ் இருக்கிறதுலே சுத்தமாக இருந்தது அப்படின்னா பி வந்து என்னவாக இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க பியோர் கேஸ் இருக்கிறதுல பியூரா இருக்கு அப்படின்னா பி எவ்வளவா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா பி எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னா பி ஒன்னு எல்லா வேல்யூமே வந்து எல்லா லேபிளுமே ஒன்னா இருக்கணும் இல்ல எல்லா லேபிளுமே ஜீரோவா இருக்கணும் இது ரெண்டு தான் பியூர் கேஸ் அப்படின்னா பி எப்படி இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து எல்லாமே ஒன்னா இருந்தது அப்படின்னா பியோடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஒன்னா இருக்கும் முந்நூறு பை முந்நூறா இருக்கும் ஒன்னா இருக்கும் இல்லை எல்லாமே ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் பி வேல்யூ வந்து ஜீரோ பை முந்நூறு ஜீரோவா இருக்கும் அப்போ பி வந்து ஜீரோ ஆர் பி ஈக்வல்ஸ் ஒன் இதுதான் இருக்கிறதுலே பியூர் கேஸ் மோஸ்ட் இம்பியூர் கேஸ் இருக்கிறதுலே இம்ப்யூரான கேஸ் என்ன இருக்கிறதுலே அசுத்தமான கேஸ் என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா முந்நூறில் நூற்றி ஐம்பது பாயிண்ட்ஸ் வந்து லேபிள் ஒன்னாக இருக்குது நூற்றி ஐம்பது பாயிண்ட்ஸ் லேபிள் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா சரிசமமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து அது அதுதான் இருக்கிறதுலே அசுத்தமான கேஸ் ஏன்னா வந்து ஒன்னாக ஜீரோவான் நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா இது பாதி இருக்குது அது பாதி இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் இருக்கிறதுலே அசுத்தமான கேஸ் ஏன்னா அவ்வளோ மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பி வந்து பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா இருக்கிறதுலே இம்ப்யூர் கேஸ் அப்போது நமக்கு வந்து ஒரு மெஷர் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி வேணும் எவ்வளோ அசுத்தமாக இருக்கிறது இந்த இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா செட் அப்படிங்கிறத நம்ம நிர்ணயிக்க ஒரு நம்பர் வேணும் 
அந்த நம்பர் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த இந்த டிஸ்கஷன்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா பி வந்து ஜீரோவாகவோ பி ஒன் ஆகவோ இருக்குமே ஆனால் இம்ப்ளைஸ் மெஷர் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி நமக்கு தேவையான மெஷர் இம்ப்யூரிட்டி மஸ்ட் பி ஜீரோ அதாவது சுத்தமான கேஸுக்கு நம்ம நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற மெஷர் இன்னும் என்ன மெஷர் நான் சொல்லலை நம்ம என்ன மெஷராக யூஸ் பண்ணாலும் அந்த மெஷருடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் ஏன்னா அது வந்து இம்ப்யூரே இம்ப்யூரி இம்ப்யூரிட்டியே இல்லை எக்ஸாக்ட்லி ப்யூராக இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்கணும் பி வந்து பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும்போது மெஷர் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி மஸ்ட் பி மேக்சிமம் அதாவது சரிசமமாக ஜீரோவும் ஒன்றும் இருந்ததுன்னா அந்த கேள்வி வந்து கிட்டத்தட்ட பயனற்ற கேள்வி ஏன்னா அந்த கேள்வியை கேட்டதுக்கு அப்புறமும் நமக்கு வந்து இன்னும் குழப்பம் தீரலை அந்த கேள்வியை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த கேள்விக்கு எஸ் அப்படிங்கும் பதில் சொல்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸிலும் நம்ம ரொம்ப குழப்பி தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பாதி வந்து லேபிள் எஸ்ஸாக இருக்குது பாதி வந்து லேபிள் நோவாக இருக்குது அதனால் அந்த கேள்வி பெருசாக நமக்கு உபயோகம் இல்லாத கேள்வி அப்படின்னா என்ன அதனுடைய இம்ப்யூரிட்டி வந்து இருக்கிறதுலே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுதான் அதுதான் ஐடியா ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மெஷர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறோம் இப்போ அதாவது ஒரு டேட்டா செட்டை கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் தான் லேபிள்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா அந்த லேபிள்ஸை பார்த்து விட்டு நம்ம பி என்ன அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறோம் பி வந்து எவ்வளவு சதவீதம் ஒன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பி அந்த பி வேல்யூ வந்து ஜீரோவாகவோ ஒன் ஆகவோ இருந்தால் நம்மளுடைய மெஷர் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் அந்த பி வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய மெஷர் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி வந்து இருக்கிறதுலே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மெஷர் என்ன மெஷர் அப்படிங்கிறத கேட்டோம்னா நிறைய மெஷர்ஸ் சொல்லலாம் பல விதமான மெஷர்ஸ் இதுக்கு இருக்கு ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணம் ரொம்ப ஃபேமஸ் உதாரணம் எக்ஸாம்பிள் மெஷர் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த மெஷருக்கான அந்த மெஷருடைய பேர் என்ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெஷர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதை வரைஞ்சு காட்டுறேன் இது பி இது என்ட்ரோபி பி வந் பி உடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் என்ன வேல்யூவாக இருக்கலாம் எத்தனை சதவீதம் என்னுடைய டேட்டா செட்டில் வந்து ஒன் இருக்குது லேபிள் வந்து ஒன்னாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் குறிக்குது அந்த இது ஜீரோ சதவீதமாக இருக்கலாம் இல்லை நூறு சதவீதமாக இருக்கலாம் ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் என்ன வேல்யூ வேணால் இருக்கலாம் இது நமக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த என்ட்ரோபி வந்து இந்த இந் ஜீரோ பி ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஜீரோவாக இருக்கணும் பி ஒன்னாக இருக்கும்போது ஜீரோவாக இருக்கணும் பி பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும்போது இருக்கிறதுலே ஜாஸ்தி இருக்கணும் இந்த என்ட்ரோப்பிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கிறதுலே அதிகமாக இருக்கும் மெதுவாக ஜீரோவிலிருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் ஏறும் சாரி பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் வரைக்கும் திரும்ப குறையும் இதுதான் மெஷர் ஆஃப் இதுதான் என்ட்ரோப்பியோடைய டெஃபனிஷன் இது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணம் இந்த உதாரணத்தை வைத்துக்கொண்டே நம்ம இந்த டிசிஷன் ட்ரீ எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ட்ரோபி ஆஃப் பி ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் பி லாகிருதம் ஆஃப் பி மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் பி லாகிருதம் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் பி இதுதான் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லை இப்போதைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து நமக்கு என்ன முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதனுடைய படம் எப்படி இருக்கு அதாவது ஜீரோவாக இருக்கும்போது பியூர் 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 இம்ப்யூர் மோஸ்ட் இம்ப்யூர் இருக்கிறதுலேயே அதிகமான இம்ப்யூரிட்டி இங்கே இருக்கு இங்கே வந்து மெதுவாக ஏறுது இங்கே இறங்குது இதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய முக்கியமான கருத்து இப்போது இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோம் அப்படிங்கிறத திரும்பி போய் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் டிசிஷன்ட்ரின்னா பல கேள்விகள் இருக்குது இந்த கேள்விகளை எப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிறத உருவாக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருந்தது ஏதோ ஒரு கேள்வியை எடுத்துக்கிட்டோம் 
அந்த கேள்வியை கேட்டவுடனே அதுக்கு பதில் எஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை நோவாக இருக்கலாம் நம்ம ட்ரைனிங் செட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் இதே கேள்வி கேட்குறோம் கேட்டுட்டு அது எஸ் பக்கம் போடுறோம் இல்லை நோ பக்கம் போடுறோம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அது என்ன பதிலுங்கிறத பொறுத்து இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு டேட்டா செட் உருவாக்கிட்டோம் டிஎஸ் டி நோ இப்போ டிஎஸ் உடைய இம்ப்யூரிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தனியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இந்த டிஎஸில் விழுந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் உடைய லேபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அதில் எவ்வளோ பி என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது எத்தனை சதவீதம் ஒன் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதை வைத்து கொண்டு அதனுடைய என்ட்ரோபி என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி டி நோ அப்படிங்கிறதுக்கும் இதே ப்ரொசீஜரை திரும்ப ஃபாலோ பண்ணலாம் அதாவது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டி நோவில் விழுந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய லேபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்து விட்டு அதில் எத்தனை சதவீதம் ஒன் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தா இதில் அதனுடைய பி என்ன அப்படின்னு கிடைக்கும் அந்த பியை வைத்துக்கொண்டு அதனுடைய என்ட்ரோ பி என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னா இரண்டு வேல்யூ இருக்கு பேசிக்கலி ரெண்டு வேல்யூ ரெண்டு நம்பர் நம்ம க புதுசாக கிடச்சிருக்கு எஃப்கே லெஸ் தேன் தீட்டா கொஸ்டினை கேட்டோம் இந்த கேள்விக்கு விட எஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை நோவாக இருக்கலாம் எஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா டிஎஸ் நோவாக இருந்ததுன்னா டி நோ இப்படி இருக்கு இப்போ நம்மக்கிட்ட புதுசாக என்ன எக்ஸ்ட்ராவாக கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா என்ட்ரோபி ஆஃப் டிஎஸ் இது என்ன அப்படின்றத நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி என்ட்ரோபி ஆஃப் டி நோ இதுவும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம அதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி இதுக்கும் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரிஜினலாக நம்மக்கிட்ட என்ன இருந்ததுன்னா டி இருந்தது அந்த டியை தான் ரெண்டாக உடச்சிருக்கோம் டிஎஸ் டி நோனு இந்த கேள்வியை கேட்டு அப்போ டி இருக்கு டிக்குமே நம்ம என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா டியில் இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் இருக்குது அந்த எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸில் இருக்கிற லேபிளை பார்த்தும் நமக்கு என்ட்ரோபி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ அதையும் அதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி கண்டுபிடிச்சி என்ட்ரோபி ஆஃப் டி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம மூணு நம்பர் இருக்கு என்ட்ரோபி ஆஃப் டி என்ட்ரோபி ஆஃப் டிஎஸ் என்ட்ரோபி ஆஃப் டி நோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஆயிரம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது ஒரிஜினலாக அதில் முந்நூறு இந்த பக்கம் விழுந்திருக்கு எழுநூறு இந்த பக்கம் விழுந்திருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த முந்நூறை வைத்து கொண்டு என்ட்ரோபி ஆஃப் டிஎஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த எழுநூறு டேட்டா பாயிண்ட்ஸை வைத்து கொண்டு என்ட்ரோபி ஆஃப் டி நோவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஆயிரம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் வைத்து கொண்டு என்ட்ரோபி ஆஃப் டிஏ வைத்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த இந்த மூணு நம்பரை வைத்து கொண்டு இந்த மூணு நம்பர்னா இது ஒரு நம்பர் என்ட்ரோபி ஆஃப் டி என்ட்ரோபி ஆஃப் டிஎஸ் என்ட்ரோபி ஆஃப் டி நோ அதையும் இந்த ஆயிரம் முந்நூறு எழுநூறு இந்த நம்பர்களையும் வைத்து கொண்டு எப்படியோ இந்த கேள்வி நல்ல கேள்வியா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நம்பரை நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதை அடுத்து பார்ப்போம் 